பாட் டூ பிளேட் ஸ்னேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு ஹைதராபாதி ஸ்டைலில் ப்ரான் பிரியாணி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் எடுக்காது தேவையான பொருளெல்லாம் நம்ம தயாராக வச்சுருந்தா இதை சட்டுன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் சுவையான இந்த ப்ரான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி பிரியாணி செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி அரிசியை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு அதை நல்லா தண்ணியில் ஊற விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக பிரியாணிக்காக ஒரு பிரியாணி மசாலா தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அரை டீஸ்பூன் ஷகி ஜீரா அரை டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு துண்டு பட்டை ஒரு அஞ்சு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்து தயாராக வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஹைதராபாதி பிரியாணி செய்ய தேவையான ஒரு முக்கியமான பொருள் இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் இதை நீங்கள் வந்து வெங்காயத்தை மெல்லிசாக வெட்டிட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்ல பொன்னிறம் வர அளவுக்கு டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் நிறையா பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜிப்லாக் பேக்லேயோ அல்லது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்லையோ போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஒரு அரை கிலோ பிரானை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி தயாராக வச்சுக்கோங்க இதோட இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் நம்ம செஞ்சு வச்ச பிரியாணி மசாலாவில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூனுக்கு சேர்த்துக்கோங்க மீதியை தனியாக வச்சுக்கோங்க இதுக்கு தக்காளி எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல அதனால் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு நல்ல கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஒரு மூன்று பச்சை மிளகாவை நல்ல நீள வாக்கில் கீறி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சமாக மல்லி இலை இது ரெண்டையும் இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நாம் தயார் பண்ணி வச்ச ஃப்ரைட் ஆனியனை ஒரு பாதி அளவு மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வந்து நாலு வெங்காயம் வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் பாதி சேர்த்துக்கிட்டு மீதியை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஊறிட்டுருக்க இந்த நேரத்தில் நாம் ஏற்கனவே ஊற வச்ச அரிசியை போட்டு சாதம் வடிச்சுக்கலாம் ஒரு பானையில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுக்கோங்க இதோட மூணு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் போட்டுக்கோங்க இதோடவே கொஞ்சமாக புதினா இலையும் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை இதில் போட்டுக்கோங்க அரிசி போட்டுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றும்போது உங்களுக்கு சாதம் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு தடவை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அரிசி ஒரு முக்கால் பாகம் வேகிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ இது தயாராகிடுச்சு இதிலேருந்து ஒரு அரிசி எடுத்து உங்கள் விரலில் வச்சு நல்லா மசிச்சு பாருங்கள் அது வந்து நல்லா முழுசாக மசிஞ்சு வராமல் கொஞ்சம் அரிசி வந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா முக்கால் பாகத்துக்கு வந்து தயாராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வடிகட்டி தயாராக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பிரியாணி பண்ண போகிற பாத்திரத்தில் ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் ஒரு ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் ஷாகி ஜீரா ஒரு நட்சத்திர சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வந்ததும் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போகிற அளவுக்கு எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதோட நம்ம ஊற வச்ச பிராணை சேர்த்துக்கோங்க பிராணை போட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இதை வதக்கி விட்டு வேக விட்டால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் பிராணை வேக விட்டிங்கன்னா அது ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இது இந்த வெந்துட்டுருக்க இந்த நேரத்தில் நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான திராட்சையும் முந்திரி பருப்பு வறுத்தெடுத்துக்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் முறுகி வந்ததும் அதில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் நல்லா பொன்னிறம் வர்ற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதோட கொஞ்சமாக திராட்சை சேர்த்துக்கோங்க திராட்சை வந்து வறுப்பட்டு கொஞ்சம் உப்பி வந்ததும் அடுப்பை அணைச்சிட்டு அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க 
இப்போ ப்ரான் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெந்து தயாராக இருக்குது இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எலுமிச்சை பழச்சாறு சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தை நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் பாதி அளவு மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் மீதியை வந்து நம்ம வடித்த சாதத்தை போட்டு தம் போடும்போது அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நாம் ஏற்கனவே வடித்து தயாராக வச்ச சாதத்தை போட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை அதிகமான அளவில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு அடுக்குகளாக போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே மீதி இருக்கிற ஃப்ரைடு ஆனியனை துவிக்கோங்க முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து நெய்யை ஊற்றிக்கோங்க அப்படியே முந்திரியும் திராட்சையும் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு மேலே மீதி இருக்கிற பிரியாணி மசாலாவை கொஞ்சமாக தூவிக்கோங்க மீதி இருக்கிற எலுமிச்சை பழ சாரையும் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக புதினா இலை போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நல்லா டைட்டாக மூடிக்கோங்க மூடிட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு மூடியோ அல்லது ஒரு தட்டோ வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வெயிட்டான ஒரு பொருள் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா தம்மில் வேக விட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் சுவையான ஹைதராபாதி ஸ்டைல் ப்ரான் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு நீங்கள் எல்லா பொருளும் தயாராக எடுத்து வச்சுட்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது செய்கிறதுக்கு எடுக்கிற நேரம் வந்து ரொம்ப குறைவான நேரம் தான் சுவையான இந்த ப்ரான் பிரியாணியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கருத்துக்களை எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்